Manchmal habe ich Schüler, die wollen gar nicht aufhören mit einem Lied. Also die kosten es richtig aus. Die wollen immer nur dann das spielen, weil sie jetzt das eben fertig haben. Und ja, der Prozess ist auf jeden Fall da, dass man dann, wenn dann alles, die einzelnen Teile, die einzelnen Abschnitte funktionieren, dass man die dann zusammenfügt und dass man das dann als Ganzes übt. Aber irgendwann ist auch gut. Ne? Also man muss das ähm, nicht ewig üben, nicht ewig spielen, sondern wenn es dann, ich sag mal, äh, gut klappt, wenn man sagt, gut, passt alles, ähm, dann sollte man das auch mal weglegen. Manche, die nehmen es dann immer wieder her, weil sie sagen, ja, ich will es nicht vergessen. Aber ich sage, hey, ist gut, wenn du es vergisst. Wir wiederholen das nämlich erst, wenn du das wieder vergessen hast. Ähm, dann speichert sich das nochmal ganz anders ein in deinen Kopf. Wenn du das nämlich immer noch spielen kannst und dann sagst, oh, jetzt wiederhole ich das, dann ist es keine wirkliche Wiederholung. Dann sind deine Finger noch automatisiert, dann, 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 dann spielt nicht dein Kopf, dann machen einfach deine Finger das, weil ähm, es gibt auch ein Gedächtnis in den Muskeln. Ne? Also die, 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 die spielen das dann einfach so ab. Ähm, wir wollen aber dann, dass es eben ein, ähm, ja, im Kopf eben passiert. Dann ähm, festigt sich das, dann ist es einfach, ja, es, ist, es sitzt dann einfach viel besser und dann ist es vorspielreif und ähm, genau, das ist wichtig.